Doktor, äh, ein weiteres CFPO-Kollege, in Wien wohnt und maßgeblich für die Welt bei der Expansion der Koalition beteiligt war. In Anbetracht der Tatsache, dass Wien eine, eine der größten Hauptstädte Europas und eine internationale Stadt ist, in der Ost und West und Nord und Süd aufeinandertreffen und vor, und vor allem die Stadt, in der nur noch die Süd ihren Sitz hat, ist die heutige Veranstaltung ein Meilenstein in der Geschichte der Koalition. Darüber hinaus ist Wien nicht nur eine politische und kulturelle Hauptstadt, sondern eine Stadt, in der die Religionen der Welt zusammen, Christentum, Islam, Judentum, Buddhismus, Sikhs und viele andere. Wir sind hier sehr dankbar für die Teilnahme verschiedener religiöser Literaturen am heutigen Programm und laden Sie ein, sich weiterhin an die Arbeit der Koalition zu beteiligen. Das ist ein Paragraph über Michael Platz, aber den schreibe ich jetzt. Ähm, so, lass, lass mich nur anschließen noch ein paar Wörter. Gratulation und Anerkennung sagen. Dies ist bedeutend auch für die Koalition. Die Arbeit, die wir leisten, ist in dieser Zeit so wichtig. Die Arbeit der FBO wird immer mehr anerkannt und geschätzt. Der Beitrag, den ich glaube, ist für und glaube ich, in uns alle Traditionen ist unerlässlich, wenn wir die Welt des Trauerlaufs und Friedens aufbauen wollen. Ich hoffe, viele von Ihnen in der Zukunft persönlich zu treffen. Segenswünsche und alles Gute, Dr. Thomas Lang.
also now with the faith-based organizations. I personally also work for a couple of years, and so did my colleague, Katarina Frank, uh, sitting here. We work very briefly for this KC International Bio Center. So I have some, some background working with uh, interfaith and sort of multi interreligious dialogue. I myself was working a lot on the Myanmar file back then, uh, promoting the interfaith dialogue in Myanmar and establishing sort of this interfaith networks uh, dialogue. So really, really glad to be personally believe in this sort of bottom-up approach to get engaged with your specific places on the ground. And also, I know Monty Castle, he has some uh, background also from the NGO Alliance in crime prevention and criminal justice, so I think that's how we uh, we jump from one to the other. <laughs> so um, it's good to see that you know, people who have a long experience also still involved in, in this initiative. So I really believe, just to, to wrap up, I didn't prepare anything, but um, but just to wrap up, my comment is basically to say that we really want to see more engagement from faith based organizations. There's a lot we can do, I think you also uh, mentioned earlier about um, the hate speech. I also think we can do more on the prevention of violent extremism. We are proposing a few, um, a few projects in Africa and the Sahel region where we really want to reach out to NGOs um, and faith based organizations in trying to curtail um, the spread of violent extremism. It's a very difficult topic, but this is something we want to move on into this area and there we need also faith based actors and many other areas. So, yeah. Ganz wichtig, dass wir diese Verbindung zu den ODC haben und ich wünsche mir sehr, dass wir das ausbauen können. Gut. Michael, ich darf dich als Michael begrüßen, das klingt nämlich Deutsch, aber du wirst bitte in Deutsch sprechen. Ja, ich spreche das nicht. Okay, nein, also wir sollten auch die Tage für gewisse Zwecke dargestellt haben. Auslösen, sodass wir mit der UNO äh, gewisse Sachen studieren, äh, Workshops, Seminare, Webinars. In den letzten zwei Jahren haben wir fünf, äh, 25 Webinars betreut. Also ein enormer Success. Äh, und äh, ich glaube, wir sollen das weitermachen. Bevorsteht ist jetzt die Glasgow Conference. Also und, und wir müssen, wir sollen irgendeine Hybrid Event entweder vor, vor der Glasgow hier in Wien veranstalten mit dem Umweltministerium oder im Mitten, mitten in der Konferenz und dann kommt die Korruption und da kommt ein Freitag noch etwas so äh, da kommt die Shannon Shake Konferenz und da haben wir auch wieder die Möglichkeit, dass wir hier keine Hybrid multi faith Intellectual und Academic, wir haben auch jetzt die Franz Bauer und so was, von Academic Council of United Nations, dass wir zusammenarbeiten mit diversen Gruppen. Und ich denke, zuerst einmal im Environment, das große Hop in, in Glasgow, dann halt der Produktion und dann haben wir Migration, haben wir auch gedacht, dass das ein wichtiges Thema ist, dass wir hier auch
analysis that corruption from the point of from the Christian point of view, and from the analysis of relations, is not permissible. Uh, it's very clear, so this is a very strong argument. At the same time, of course, uh, we are doing things that are very much uh, at best. I remember the first crime commission that I chaired back in 2001, uh, it rather uh, remembers, confirmed that corruption is a structure impediment to sustainable development. Uh, this statement took 15 years to be substantiated uh, by the sustainable, sustainable Development Goals. 2015, you all know them, Agenda 2030, argued that the most important document ever adopted, at least during my lifetime, which will provide, if implemented, uh, access to justice, to opportunities, uh, more equity, uh, better chances for everybody. And uh, corruption, the final corruption, as target 5 in SDG 16, is the cross-cutting agenda uh, during, uh, through the SDGs. We all know that the implementation of SDGs, this blueprint for a better, more livable world that we can uh, pass on to our children as a good world without totally uh, export uh, resources. Uh, implementation will very much depend on financial resources. And looking at these incredible illegal financial flows that are, uh, that are taken out, siphoned out of productive economies every year, uh, billions, you can't even measure it, you can only estimate it, consisting of tax evasion, tax avoidance, bribery, and corruption. Uh, I cannot compensate it for, neither by direct investments, uh, nor by, by official development assistance, nor by remittances, what uh, workers sent home to their countries, which is much, much more than official development assistance. So it is becoming clearer and clearer that unless we succeed in a fight against corruption, we will not be able to finance implementation of the SDGs. So this sinks in. It's a very easy and simple narrative uh, which gives direction uh, to our very uh, technical work. So I stop here. Uh, I invite you to join the fight against corruption uh, to increase the chances for everybody to realize his and her opportunities in this world, which I think uh, very much fits into the thinking in this room. Thank you very much. Wissen, wir gehen eigentliche Fragen, die ich umgebracht haben in Palästina, wo Juden und Moslemkonflikte hätten, äh, in, 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 in verschiedenen äh, Ländern, wo die Herzegowina war, ich habe gerade im Raum gesagt, wo ich gesehen habe, die Menschen haben nicht gekannt, die seit Jahrtausenden zusammengelegt haben und trotzdem sich umgebracht haben und so. Und die Frage immer wieder gestellt habe, was ist der Grund von all diesen Konflikten? Kriege, äh, Blut vergießen. Äh, der Erzbischof hat etwas gesagt, der Imam hat etwas gesagt. Und ich sage auch, meiner Meinung nach, die Tatsache ist, dass die beiden Konfliktparteien das wahre Wissen ihrer Glauben nicht verstanden haben. Und das ist das, mein Resümee ist das, das. Das Kernproblem ist das. Es geht um zu beweisen, welche Religion oder welche Glauben besser oder überlegen hat. Uh, leider wurde es auch die Media wurde auch gesprochen. Media spielt auch eine große Rolle in diese Hate Speech oder äh, äh, diese Konflikte weiter in eine Schlagzeilen zu bringen. Und wir sehen, dass von der USA bis Europa und von der Türkei bis in Indien ein Radikalismus und, äh, und, und, und Nationalismus immer gewinnt den Oberhand. Da gibt es auch die Missverständnisse zwischen den Religionen, die wird auch äh, exploited, äh, um diese, 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 diesen Problem noch weiter zu erkennen. Äh, ich gebe auch ein Beispiel, als Kind war ich ein, ein, ein Genius in Mathematik. Und dann bekomme ich einen ein, ein, ein Lehrer, der sehr schlecht pädagog war und der hat mich so beigebracht, dass ich angefangen habe, Mathematik zu hassen. Heute frage ich mich weiter, war das Mathematik, die ich gehasst habe, oder dieser Lehrer mich beigebracht hat, diese Mathematik zu lernen. So ist auch die Religion. Alle Religionen, egal ob Islam ist, Judentum ist, Christianity ist, oder Buddhismus ist, oder Hinduism ist, egal ob auch die afrikanischen Religionen, haben die gleichen Werte, die gleiche Grundlage, Liebe, Liebe und Liebe, Liebe zueinander. Aber wie gesagt, die, die 
Prediger manchmal oder die Menschen durch Missverständnisse mehr bekommen äh, dieses Problem. Äh, in diesem Sinne, deswegen, es ist jetzt eine, eine sehr wichtige Sache, ist, dass wir diese Kollegen auf jeden Fall organisieren, gründen und wir expandieren, nachdem wir es in Österreich wir das stabilisiert haben, bald werden wir auch nach weiteren, wie ich gesagt habe, ich habe sehr viele Kontakte in, in Südosien, äh, in Golfstaaten, in Osten und wir werden dort auch weiter äh, expandieren und ich habe auch einiges äh, äh, Interesse und Kooperationen von verschiedenen Ländern, auch in Pakistan und wir haben einen amazing Bischof, der auch äh, uns erzählt hat in zwei, drei unserer Webinare, dass, dass er äh, diese, diese interreligiöse Dialog in Madrissas durchgeführt hat mit, mit Katholiken, Moslem, Hindus, Sikhs äh, und, und, und auch Sertus, diese alten Religionen, die in diesen Ländern gibt. Und die UNO auch unterstützt, wie der, wie der Anderson gerade gesagt hat, die UN hat um über 300 äh, Face-Face-Organisationen, äh, NGOs, die unterstützt. Und in diesem Sinne äh, sage ich, dass es eine sehr wichtige Sache ist und ich möchte den Dr. Kuhn auch dafür bedanken und, und, und viel Mut äh, sagen, der sozusagen, ich schließe mein Zitat von Thomas Kleustl, der war ein ehemaliger Präsident, das sage ich alles sehr ähnlich, der hat einmal sehr wunderschönes gesagt, the more people come together, the more border will be open and people and opinion get together. The more tolerance will be fundamental part of our social life. Without tolerance, there is no religious liberty, liberty, no freedom of conscience and no freedom of thought. In Deutsch heißt das, je mehr Menschen zusammenkommen, je mehr Grenzen nach Europa, nur sich öffnen und Menschen und Meinungen zusammenkommen, desto mehr Toleranz wird ein elementarer Bestandteil unserer Gesellschaft mit dem Leben. Ohne Toleranz gibt es keine religiöse Freiheit, keine Gewissenfreiheit und keine Gedankenfreiheit. Ich danke Ihnen fest. Ja, 
klassischen Medien, durch die Videogames, vor allem Gewalt äh, verbreitet. Ich gebe nur zu bedenken, was sich also in Amerika an Mass-Shootings abspielt, die sich zu guten Teilen auf Shooter-Games äh, zurückführen lassen und so. Das ist der erste Vorschlag. Der zweite ist, wie Peter schon erwähnt hat, ich habe mich die letzten 20 Jahre sehr intensiv beruflich damit beschäftigt, speziell den Buddhismus durch ganz große, groß angelegte multimediale, interaktive Projekte in den Cyberspace zu bringen. Ich habe für den thailändischen Königshof gearbeitet, ich habe für die indonesische Regierung den Borobudur-Tempel in den digitalen Bereich gebracht und habe mich jetzt in den letzten vier Jahren äh, einem ganz neuen äh, Aufgabengebiet äh, zugewendet, äh, das mit Afrika in Verbindung steht. Ich habe die Initiative Afrika Interaktiv äh, gegründet mit äh, dem Ansinnen, äh, das viel zu wenig bekannte und vernachlässigte Kulturerbe Afrikas in den Cyberspace zu bringen. Und im Laufe dieser Tätigkeiten bin ich also jetzt in den letzten vier Jahren sehr, sehr viel physisch auch in Afrika unterwegs gewesen und habe anlässlich dieser Reisen und meiner Beschäftigung mit der afrikanischen Kunst sehr weitgehende Einblicke bekommen in die verschiedenen Glaubenssysteme Afrikas. Das geht jetzt vom Synkretismus, bin gleich fertiger, über Ahnenkult, über die verschiedensten Formen des Animismus bis zu als Staatsreligion anerkannten Synkretismen von Voodoo und Katholizismus. Und mein Anliegen und Vorschlag ist, dass wir einfach auch dorthin unseren Blick werfen sollten und das nicht vernachlässigen sollten, diese Glaubensgemeinschaften, die sich bis nach Südamerika und in die Karibik erstrecken, auch mit einzubeziehen in das, was hier Thema ist. Danke. Danke für. persönlich aus einem anderen Bereich. Ich bin von meinem Kernberuf Unternehmensberaterin und habe mich aber in den letzten Jahren von der klassischen Unternehmensberaterin auch weiterentwickelt und äh, sehr viel arbeitet auf der Pionierarbeit der Initiative The Common World. Das ist eine Initiative, die auch von Jordanien ausgegangen ist. Und sie rief muslimische und christliche Führungspersönlichkeit zu einem Dialog auf, der sich auf zwei gemeinsame religiöse Grundwerte stützt, die Gottesliebe und die Nächstenliebe, ohne jedoch Kompromisse bei den eigenen religiösen Grundsätzen einzugehen. Diese beiden Gebote sind das Herzstück der monotheistischen Religionen und bieten daher die bestmögliche theologische Grundlage. Diese World Interface Harmony wiegt erweitert die beiden Gebote um die Liebe des Guten und die Liebe zum Nächsten und schließt alle Menschen guten Willens ein, nicht nur die monotheistischen, Dazu gehören auch die Angehörigen anderer Religionen und die Menschen ohne Glauben. Sie bietet eine Plattform, dass jedes Jahr die Alten, die alle interreligiösen Gruppen und auch andere Gruppen guten Willens der Welt zeigen, was für eine starke Bewegung sie sind. Und es gibt tausende Veranstaltungen in diesem Rahmen, die bisher oft unbemerkt blieben. Die Universal Peace Federation, von der ich komme, hat mit Partnerorganisationen wie ACONS, IFIMES, Women Federation for World Peace, UNCAF, Rio Soil und 2019 nach der Gründung 
mit der Coalition of Faith-Based Organizations in Wien an der UNO jedes Jahr eine Konferenz mit jeweils 150 bis 200 Teilnehmern organisiert. Themen waren Faith-Based Organization and the UN Sustainable Development Goals, Migration and Interreligious Understanding, Peace and Reconciliation and Conflict Zones, the Role of Religion, or the importance of interface cooperation for securing peace in the 21st century, the role of religion in promoting a culture of peace. Ich hoffe, dass Projekte und Veranstaltungen in dieser World Interface Harmony Week ein Fokus in der Arbeit dieser heute gegründeten Coalition of Faith-Based Organizations in Österreich sein werden und natürlich werde ich mich weiter dafür engagieren, dass das noch auf einer viel breiteren Basis geschehen kann und werde mich darauf freuen, dass das noch ganz neue Früchte bringen kann. Durch den Input von auch von Edmar Kohn und all den Vertretern hier des Vorstandes, der viel weiter ist, als wir es damals hatten, als wir mit diesen Konferenzen haben. Danke.